امشب در 24 تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش در آبهای بین‌المللی نیروی دریایی آمریکا گفته به یکی از نفتکش‌ها شلیک شده اما تلفاتی نداشته مفقود شدن شهروند دو تابعیتی اسرائیلی و روسی در عراق دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته الیزابت سورکوف توسط شپه نظامیان کتایب حزب الله گروگان گرفته شده کمیته حقیقتی به حقوق بشر سازمان ملل اعدام هفت معترض ایرانی رو بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات تحت شکنجه خون از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسن بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر نیروی دریایی آمریکا گفته از توقیف دو نفتکش توسط نیروی دریایی ایران در آبهای بین‌المللی نزدیک عمان جلوگیری کرده در بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا آمده که نیروهای ایرانی در تلاش برای توقیف نفتکش دوم اقدام به تیراندازی کردند اما تلفاتی نداشته نفتکشی که به شلیک شده ریچموند وایجر متعلق به مالک یونانی با پرچم باهاماس و تحت مدیریت آمریکاست که به گزارش خبرگزاری فرانسه با محموله نفت خام در حرکت به سمت بندر سنگاپور نفتکش دوم تی آر اف ماسه که به گفته ناوگان پنجم آمریکا با پرچم جزایره مارشال در آقای بین المللی خلیج عمان در حال حرکت بوده نیروی دریایی آمریکا میگه ایران در دو سال گذشته دست کم پنج کشتی تجاری رو توقیف و برای تعدادی دیگر مزاحمت ایجاد کرده سمیرا قرار اینجا در استودیو با ما چه بیشتر میدونیم در مورد آنچه که اتفاق افتاده ببین دو تا حادثه بوده اولیش بر اساس بیانیه‌ای که ناوگان پنجم نیروهای دریایی ایالات متحده منتشر کردن ساعت یک صبح چهارشنبه یک پیام استراری رو ناوگان پنجم دریافت میکنه در دورور تنگه هرمز در آبهای بین ایران و عمان یعنی تانکری بوده که تنگه هرمز رو پشت سر گذاشته داشت حرکت می‌کرده به سمت مقصدش که خب می‌دونیم سنگاپوره. این تانکر اول که پیام استراری داده رو میگن تی آر اف ماس نام داره تانکری هست که پرچم جزایر مارشال رو داره هم میکنه و در برخ از گزارش ها میگن که مالک یونانی هست مدیریت با ایالات متحده است تانکر نسبتا بزرگی نیست در قیاس با تانکر دومی که بهش حمله شده این پیام استراری رو که دریافت میکنه ناوگان پنجم سری نیروهای خودش رو میفرسته به سمت این تانکر هم نافشکن خودش رو یک از نافشکن های معروفش یو اس اس مکفلات که اونجا در حال تردد هست اون به سرعت حرکت میکنه به سمت این تی آر اف ماس و پهباد و یک هواپیمای گشت زنی دریایی رو هم میفرسته که کار جستجو یعنی نظارت دریایی رو انجام بدن نافشکن هم که خب برای ترسوندن قایق های تندرو سپاه پاسداران هست در بیانی آمده که سه قایق رو سپاه فرستاده بوده حالا به هر جهت اینها موفق میشن که نیروهای سپاه رو بترسونن اونها عقب نشینی میکنن تانکر میتونه مسیر خودش رو ادامه بده و در حال حاضر میدونیم که همچنان به سمت سنگاپور در حرکت هول و هوش سه ساعت بعد یک پیام استراری دیگر دوباره ناوگان پنجم دریافت میکنه که این تانکر تانکری هست که مشخصا توسط یک از شرکت های بسیار بزرگ ایالات متحده اداره میشه نامش رو این نام این تانکر رو ریچموند وایوژر معرفی کردند و برای اینکه قایق های تندرو سپاه این قایق رو بگیرند این تانکر ببخشید تانکر بسیار بزرگی هم است بسیار بزرگتر از اون یکی تانکر ماس هست شروع کردن بهش شلیک کردن با چند گونه مختلف تسلیحات به این تانکر نفتی شلیک کردن بازی شل... با آتش دیگه تانکر دقیقا. نفتی و اونطوری که یکی از خبرگزاری ها میگفت خود خدمه یک تانکر هیچ آسیبی ندیدند ولی هدفی که وقتی می گرفتن برای شلیک ها بسیار نزدیک بوده به اون کابینی که خدمه می نشستند و در اطراف اون کابین خدمه صدمات این تانکر ریچمون دیده تانکر ریچمون هم پرچام جزایر مارشال رو داره و وابسته است به شرکت یک شرکت خصوصی در ایالات متحده و بار بسیار بزرگ و عظیم نفتی رو هم هم می کرده نفت خام به سمت 
اون هم سنگاپور ریچموند از رأس تنوره در عربستان سعودی می آمده بحرین رو پشت سر گذاشته قطر رو پشت سر گذاشته امارات رو پشت سر گذاشته از سنگ هرمز عبور می کرده به سمت سنگاپور که این اتفاق افتاده و تانکر اول هم به نظر میاد که از الجوبل اون هم در عربستان سعودی داشته حرکت می کرده در مجموع خب اقدام مخصوصا جایی که شروع تیراندازی و شلی کردن اقدام پرتنش و خسمانه ای هست اونطور که در بیانیه نافگان هم آمده اما اگر نگاه بیاندازیم از 2019 تا به الان از این دست اقدامات تنشزا در آبهای خلیج فارس جمهوری اسلامی کم انجام نداده در همین سال جاری میلادی سه تا تانکر رو توقیف کرده دو تاش رو که یکیش سویت ادوانتج بود مشخصا دو تا تانکر رو در فاصله کمتر از یک هفته آمد توقیف کرد و از 2000 و 21 برای بیش از 20 تانکر فرداد اینها یا آزار اذیت کردند با اون قایق های تندرو سپاه یا نفت رو نفت نفت کش رو توقیف کردند و اقدامات از این دست زیاد انجام دادند به هر حال میدونیم که الات متحده حداقل سعی کرده که در چند ماه اخیر کاری بکنه که تنش با جمهوری اسلامی کم بشه حداقل یک بحرانی به وجود نیاد حالا چه در آبها آبهای خلیج فارس چه در منطقه و خب به نظر میسه اقدامی که امروز جمهوری اسلامی انجام داده به هیچ عنوان در اون سمت و سوی نیست که الات متحده مایله که در این یک سال پیش بره مخصوصا تیراندازی به سمت یک نفت کش یعنی به جز مثلا دوزان دریایی سومالی و بازیگران غیر حکومتی نمیبینی شما نفت کش تجاری اصلا این هیچ کشتی تجاری به سمتش تیراندازی تیراندازی بشه مخصوصا خب اولا که بار نفت هست این خودش میتونه یک خطری بسیار بزرگی رو ایجاد کنه اصلا برای محیط زیست اون منطقه که به حال بخشی از اون آبها سهم مردم ایران هم هست و دیگری این که در آبهای بین المللی بوده یعنی حالا جمهوری اسلامی همواره ادعای میکنه که اینها وارد آبهای ما شدند یا اینها داشتن به محیط زیست ما خسارت میزدن در موارد دیگری که توقیف کرده این بهانه ها رو آورده ولی اینها مشخصا ریچموند وایاجر در خیلی کم فکر میکنم 20 کیلومتری مسخط بوده یعنی خیلی اصلا هیچ ارتباطی به آبهای ایران نداشتند در آبهای بین المللی بودند و خب با قایق‌های تندرویی که می‌دونیم بارها شده اومدن مانور دادن دور و حالا هم تانکرهای نفتی تجاری و هم ناوگان پنجم نیروهای ایالات متحده با این قایق‌ها رفتن و رسما تهدید کردن از ریچموند خواستن که متوقف بشه حتی بخشی از یک شرکت خصوصی هست البته به بریتانیا مرتبطه ولی ارتباطی با دولت بریتانیا نداره اون کمپانی یا اون کارگروه رفع تنش بریتانیایی که در منطقه هست اون هم درگیر شده اون هم از نیروهای سپاه خواسته که عقب نشینی بکنن و دست از سر این تانکر مشخصا ریچموند وایاجر که بهش شلیک شده بردارن ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم اینجا در استودیو دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده الیزابت سورکوف شهروند دو تابعیتی اسرائیلی روسی از چند ماه پیش در عراق مفقود شده و به عنوان گروگان در دست شپ نظامیان کتاب حزب الله از گروه های شیعه عراق در بیانیه دفتر نتانیاهو اومده الیزابت سورکوف هنوز زنده است و اسرائیل عراق رو مسئول امنیت و سلامتی او میدونه بیانیه گفته الیزابت با استفاده از پاسپورت روسیش برای پایان نامه دکترا و تحقیقات آکادمیک از طرف دانشگاه پرینستون آمریکا به عراق سفر کرده به گزارش رسانه های عربی خانم سرکوف در بغداد اقامت داشته که توسط کتایب حزب الله گروه شپ نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی رو بوده شده قصان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بستون با مساق آشور چه بیشتر میدونیم در مورد او رسانه های عربی چه میگن بله ببینید ما در گذشته شاهد این بودیم که در واقع یهودیان زیادی به عراق با شناسنامه های اروپایی می اومدن در اون مقطع آمریکایی ها در بغداد حضور داشتن از اینها حمایت میکردن همچنین نیلیشی های نزدیک به ایران بسیار در واقع ضعیفتر از الان بودن در سالهای اخیر در واقع این وضعیت تغییر کرده و ما شاهد این هستیم که اینها در واقع به بغداد نمیان چون میدونن که اصولا همون اولی که پاشون رو در فرودگاه بغداد بذارن احتمال زیاد اینها شناسایی خواهند شد برای این ورود این خانم از طریق کردستان عراق 
و بعد از اون به بغداد بسیار خطرناک بوده احتمالا خودش هم این رو میدونسته چرا به خاطر اینکه این خانم معروف هستش بین میلیشیاهای های سوریه که در واقع وضع سوریه رو دنبال میکنه و توییت میزنه و حتی در بعضی در واقع رسانه های آمریکایی و اسرائیلی هم در در ایشون صحبت کرده و حتی نوشته هایی هم داره برای این معروف بوده برای میلیشیاها ها که این چه کسی هستش و معروف بوده که ایشون شناسنامش اسرائیلی هستش و در واقع پاسپورت روسی اینجا مهم. اهمیت کمتری برای اینها داشته با وجود این تصمیم گرفته که در واقع به عراق بیاد و در عراق اول در کردستان بوده که برای اونها بسیار امتر هستش بعد از اون که وارد بغداد شده احتمال زیاد اینها حتی قبل از ورودش به بغداد این رو شناسایی کردن همونطور گفتم به خاطر اینکه ایشون اصولا معروف هستش و میدونن کسانی که میلیش در واقع یا عضو میلیشی این میلیشی ها هستن یا اینها رو دنبال میکنن ایشون رو میشناسن و خاطر همین هم وارد تعجب بسیاری شده الان اینها احتمال زیاد این رو گرفتن و میگن که مثلا جاسوس اسرائیل یا آمریکا هستش که من شک دارم که این خانم اصولا اگر جاسوس بود احتمال زیاد کسی نمیتونست که ایشون رو پیدا بکنه و احتیاجی اسرائیلی ها به این ندارن که مثلا شهروندی مثل اون رو بفرستن شکی نیست که سازمان های اطلاعاتی از جمله اسرائیل و آمریکا اگر بتونن اطلاعاتی از این گونه شهروندانی که به کشورهای مثل عراق یا ایران میرن مثلا از اینها بیان بعدا اطلاعاتی رو اگر داشته باشن اینها رو بگیرن و اون رو دیبریف میگن میکنن در واقع اینها رو ولی اینکه ایشون برای در واقع سازمان های اطلاعاتی کار بکنه بسیار احتمالش کم هستش به نظر میاد که میلیشیاهای نزدیک به ایران در عراق این رو به عنوان گروگانی گرفتن که در آینده به عنوان در واقع مثلا به دبستونی با اسرائیل از اون استفاده بکنن احتمال زیاد این قضیه هستش که باعث شده که این خانم الان دستگیر بشه مسئله بعدی مسئله روسیه هستش با تجربه که این ایشون باش در واقع پاسپورت روسی وارد عراق شده برابر این اسرائیلی ها اینجا در واقع حتی نمیتونن بگن که به عنوان شهروند ما میایم میخوایم تماس بگیریم این روس ها هستن که در واقع باید اینجا فعال بشن اما به نظر میاد روس ها تمایل به این ندارن و حتی ادعا میکنن که ما اصولا خبر نداریم که این خانم وارد عراق شده و این آمریکایی ها رو بعضی در واقع دوستان این خانم بعضی همکارانش حالا چه آمریکایی ها چه عرب ها اومدن اعلام کردن که آمریکایی ها در در واقع تنها امیدش هستن که بیاد وساطت بکنه یا تحت فشار قرار بده مقامات عراقی رو که اینها بیان در واقع این خانم رو از این میلیشیا بگیرن و به اسرائیلی ها تحویل بدن ممنونم از شما قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از گستون با ما به خاطر آنچه گفته میشه که نقش کتاب حزب الله در بازداشته بوده نگرانی هایی در مورد انتقال احتمالی خانم سرکوف به ایران هم وجود داره هرچند هنوز این خبر تایید نشده خانواده او بیانیه صادر کردن در ساعت گذشته و گفتن که او در میانه بغداد بازداشت شده به صورت غیرقانونی و دولت عراق رو مستقیما مسئول وضعیت او میدونن آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از شیکاگو با مساق عزیزی من میدونم که شما شخصا ایشون رو میشناختید چه میدونی در مورد برنامه سفرش چرا به عراق رفته بود و چقدر الان این نگرانی جدی هستش که ممکنه به نظرتون رو به ایران برده باشن خانم سرکوف بارها به با عراق رفته بود فکر کنم شاید حداقل ده بار در سالهای گذشته واقعا تنها چیزی که ایشون نبود این که هیچ گونه رابطه‌ای با نهادهای دولتی داشته باشه بیشتر مودماغاشون بود از کریجاتو بسیار منتقد اسرائیل بود هیچ علاقه به سیاست‌های این کشور نداشت منتقد سیاست‌های دیگه بود بیش از هر چیزی به عنوان دوست جامعه سوری میشه گفت شناخته میشد و که شاید یکی از در واقعا بدون اقرار میگم در دنیا شاید یکی از مهمترین کارشناسان گروه های اپوزیسیون سوریه بود شناخت بسیار نزدیک به اینها داشت و یا آدم خیلی دانشگاهی آدم واقعا نظرش افتاده من خب بسیار باهوش بسیار با اطلاع و در زن بسیار مهربان من واقعا در تو این سالها هیچ کسی رو نیدم که شخصا ایشون رو دیده باشه و در واقع به این مهربانی بسیارش اشاره نکرده باشه و کار دانشگاهی میکرد به عنوان تز دکتریش راجع دانشگاه پرینستون بود مسئله بسیار به قول انگلیسی گیکی یعنی آدمی که خیلی در واقع در خیلی مسئله راجع به جزئیات مربوط میشد و واسه همین هم به عراق سفر کرده بود همیشه گفتم بارها این کارو کرده بود و خب همیشه فکر میکرد با گذرنامه روسی این کارو میکنه متولد روسیه بود مثلا سن پیترزبورگ و اصلا 
فکر میکرد مشکل بشویش بیاد فوق لیسانس از دانشگاه شیکاگو داشت و دکتریش هم گذاشت از دانشگاه پرینستون میخوند در مورد احتمال انتقالش به ایران متاسفانه احتمال هست ولی حالا اگه انتقال فیزیکی هم داده نشه کتای به حزب الله هر گروهی نیست کتای به حزب الله گروهی است که از اول سپاه پاسداران نقش اصلی داشته در بنیان گذاریش اصلا فلسفه وجودی کتای به حزب الله این بوده که بقیه گروه های شیعه عراق لزوما یه مقدار بی‌نظم بودن از نظر سپاه و این گروه رو درست کرده بودن نقش قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی درش داشت که که بتونه در واقع کنترل بیشتری داشته باشه بنابراین متاسفانه این واقعیت هستش که ایشون تا حدودی مهره‌ای در دست جمهوری اسلامی است که بخواد از اون استفاده بکنه من امید من این هستش که روسیه و آمریکا روسیه به عنوان کشوری که شهروند ایشونه برای شهروند خودش اگه ارزش قائل باشه و که به عنوان کشوری که با اسرائیل هم رابطه بسیار داره و آمریکا به عنوان کشوری که ایشون توش دانشجو بوده ایشون کارشناس مؤسسه نیو لاینز در همون واشنگتن هست در زمینی با اینکه شهروند آمریکا نیست رابطه گسترده‌ای با آمریکا داره امیدوارم که این کشورها یعنی مسکو و واشنگتن بتونن در یک روند سطح بالایی از نظر بشر دوستانه به آزادی این شهروندی که هیچ روابط دولتی و اطلاعاتی هم نداره کمک بکنه به نظر میاد یک مقدار اهل ماجراجویی هم بوده برای اینکه بالاخره اینجا مصاحبه‌هاش رو با شبکه آی 24 اسرائیل داریم می‌بینیم می‌دونیم که بسیاری از افراد وقتی حتی در پاسپورتشون مهر ورود به اسرائیل هم اگر خورده باشه نگران هم برای رفتن به جای مثل عراق ولی او به نظر خیلی حالا نمیدونم نگران بوده یا نه ولی این شجاعت رو داشته که به جای پر مخاطره برای شهروند اسرائیلی تبار مثل بغداد سفر کنه این بله این واقعیتش اینه که کسانی که پژوهش میکنن در امر سوریه و عراق خب واقعا از یک درجه بالایی از به اصطلاح شجاعت اینجوری معمولا برخوردارن چون خب در این کشورها در این سالها خب میدونیم خیلی آره گروگان گفتن شهروند مثل خود ایران خود ما هم هست این همه شهروندی هستن که میرن در ایران و فکر میکنن خب من که دارم مثلا راجع به قاجار کار میکنم ولی خب بعد احتمال دستگیریشون هست ولی یه واقعیت اینه که در متاسفانه این از اوضاع بعد عراق میگه این اتفاق به نظر بنده سه سال پیش نمیتونست بیفته در زمان نخست وزیری مصطفی کاظمی واقعا این گونه نبود دیگه یعنی خیلی ها میرفتن و عراق کشور بود صاحب داشت بخل معروف اون که این ایشونو دارن راه میدن دیگه هنگام ورود بالاخره تحت شرایطی و میشه گفت دولت عراق و آقای کاظمی و دستگاه امنیتی اون اون تا حدودی اون سیطره رو داشتن ولی متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهدیم هستیم که این از بین رفته و در زمان آقای سودان این نخست وزیر کنونی این میلیشیاها دوباره حاکمیت ملی عراق رو زیر سوال بردن یک داستان تلخی همین ازش که می‌دونید مایکل روبین تلیگرش هم شده دو هفته پیش خب این خبر رو منتشر کرده بود خبر دستگیر خانم سرکوف رو ولی میگم تنز تلخ چون موضوع و مقاله این بود که نه خیلی نگران نباشید میلیشیاها هنوز اونقدر هم در واقع عراق رو کنترل نکردن بغداد اگه میخواد یه کشوری که نشون بده مستقل هست و فقط کار جمهوری اسلامی رو در واقع انجام نمیده طبیعتا باید مسئول جان شعبت باشه که اگه دستگیر شده اعلام کنم به چه دلیل دستگیر شده و در غیر این صورت شعبت که قانونی اونجا بوده و در وسط محله کراده عراق یک محله که خیلی خارجی نشین هست و در این کافه‌ای که ایشون بوده در اون کافه رضا الوان اصلا کافه‌ای که خیلی خارجی نشین ها هستن شعبندای مختلف هستن و جو خیلی عمومی داره در واقع و طبیعتا اینم بگم هیچ جاسوسی اگه کسی بخواد جاسوس تو عراق باشه طبیعتا کرادر بغداد نمیره و در واقع اون محله نمیره اون کاری که تمام کسایی که خارجی هم در عراق این, این کار رو میکنن حالا چه در کار اقتصادی چه دانشگاهی و اینها این نشون میده بیشتر که ایشون یه شهروند عادی بوده در این کشور ممنونم از شما رش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از شیکاگو بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین به دلیل انهدام هواپیمای اوکراینی موسوم به پرواز شماره 752 با موشک های سپاه پاسداران از ایران به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کردند. دادگاه لاهه در بیانیه‌اش نوشته کشورها گفتند جمهوری اسلامی اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما را انجام نداده و نتونسته این موضوع رو به درستی بررسی کنه. اونها در شکایتشون از این دادگاه خواستن حکم بده که جمهوری اسلامی به صورت غیرقانونی هواپیما رو سرنگون کرده و باید عذرخواهی کنه. شاکیان همینطور خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هم شدند. این کشورها شش ماه پیش از تهران خواسته بودند تا با داوری الزام آور از طریق کنوانسیون سازمان ملل که برای محافظت از هواپیماهای تجاری در برابر حمله طراحی شده موافقت کنه که جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت نکرد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا پیشتر در توییتی نوشت که وقت حکومت ایران تمومه. وقت تمام است. همانطور که به خانواده های قربانیان قول داده بودیم، ایران را به دلیل سرنگونی پرواز پی 752 به دیوان بین المللی دادگستری میبریم. 
ما همگی خواستار شفافیت، پاسخگویی و ادالتی خواهیم بود که خانواده های قربانیان مستحق آن هستند. مسئولیت از مجازات یک گزینه نیست. اعضای انجمن خانواده های جان باختگان پرواز پی اس 752 در نشستی با عنوان حقیقت و ادالت امروز تاکید کردند که روند دادخواهی رو تا پاسخگوی جمهوری اسلامی ادامه میدن. کاوه شهروز وکیل و فعال حقوق بشر گفته هیچ ارزشی برای دادگاه های نمایشی جمهوری اسلامی قائل نیست. به این دادگاه ایران نگاه کنیم در با این ده متهم مجرول هویه ما اصلا نمیدونیم اینا کی هستن خانواده ها باشون مشورتی نشده برعکس اغلب اینها رو در تاریکی نگه داشتن هر وقت که اطلاعات خواستن اونها رو مرعوب کردن آزار اذیت کردن دادگاه های جمهوری اسلامی بسیار بدنام هستن و در واقع ابزار سیاسی رژیم هستن مستقل نیستن و نمیتونن کاری رو مستقلان انجام بدن بنابراین من هیچ گونه ارزشی قائل نیستم برای این روند قضایی و میدونم که خانواده هم همین باور رو دارن به درستی و دلیل این که فکر میکنم این سوال خیلی مهمه اینه که ایران تلاش خواهد کرد که از این برگ استفاده کنه این برگ رو بازی کنه این کار رو در گذشته هم کردن میدونی که اگر به پرونده لاکربی دقت کنیم که در مورد لیبی انجام شده بود لیبی برای سالها گفت نه نه ما این افراد رو در خود لیبی در دادگاه خودمون محاکمه کردیم و من حدس میزنم که ایران هم همین کار خواهد کرد خواهد گفتش که بله ببینید ما در داخل کشور هم دادگاه داریم رویه خاص خودمون رو داریم و من خیلی خوشحالم که در که فرخواستی که ما تقدیم دیوان بین من دادگاه سری کردیم به این قضیه اشاره کردیم که این یک دادگاه نمایشی است. محسا مرتضوی همکارم از محل برگزاری نشست در تورنتو با ماست محسا میدونیم که این دعوای, که دعوای حقوقی که ارائه شده بین دولتی از خانواده مستقیما خودشون در این دعوا نقش ندارن ولی چقدر امیدوارم به نتیجه این دادگاه فردا دقیقا درست همونطوری که در بخشای هم از صحبت های کاوه شهروز دیدیم در همین نشست که برگزار شد این نشست برگزار شده تا سوالات حقوقی خانواده ها رو که نزدیک به سه و نیم سال هست برای ادالت خواهی برای خون عزیزانشون این پرونده رو پیگیری میکنن بتونن پاسخ هایی رو بدن سوال ها بسیار زیاد بود همونطوری که میدونی روند این پرونده بسیار طولانی بوده اما اشاره کردی که این در واقع پرونده از طرف دولت تا پیگیری میشه درست در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه کشورها درگیر هستند در شکایت مستقل البته انجمن دادخواهی پرواز پی 752 یک شکایت کیفری هم کرده که اون هم در جریان صدها صفحه از مدارک و شواهد ارائه شده که اینها باید پیگیری بشه با توجه به اینکه اوکراین هم این روزها درگیر جنگ هست از طریق جنایی از طرف دولت اوکراین هم به خاطر اینکه هواپیما به اوکراین متعلق بوده شکایت های دیگه ای هم تحت پی گیری هست که در موقعیت مقتضی احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد اما امروز اتفاق بسیار مهمی افتاده همونطوری که در اعلامیه ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا هم بهش اشاره شد وقت ایران تموم شد زمانی که داشتن برای اینکه بتونن به صورت مسالمت آمیز این پرونده رو حل و فصل بکنن از اون زمان استفاده نکردن شش ماه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد و همونطوری که کشورهای درگیر قول داده بودن این پرونده رو حدودا 10 ساعت پیش به دیوان بین المللی دادگستری در لاه ارجا دادم سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز پی 752 که از ماه اسفند این وظیفه رو به عهده گرفته آقای کوروش دوست شناس کنار من هست از خودشون سوال می کنم این پرونده مسیر طولانی رو تا الان طی کرده چشم اندازتون چیه خانواده ها چرا امیدوار هستند متشکرم از وقتی که دادین با سلام خدمت تمام بینندگان شما حقیقتش خوب امروز یک روز خیلی بزرگی بوده در راه به دست آوردن دادخواهی و گرفتن ادالت برای خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن و عزیزانی که ما از دست دادیم و پیدا کردن حقیقت و خب این یه قدم خیلی بزرگ به جلوه و اینه که این پرونده ارجاع بشه به دادگاه بین ملی دادگستری خب این هر روز اتفاق نمیفته و این خیلی به صلاح مسئله خیلی تاریخیه که بعد از حدود چهل و خورده سال که چهل و چهار سال که این رژیم در ایران هست و جنایت بیشماری رو در مسائل مختلف انجام داده و مرتکب شده شاید این در رو خودش بی نظیر بوده که برای پاسخگویی به یه همچه دادگاه بی طرف بین و ملی اعزار بشن 
ممنونم از زمانی که به ما دادید آقای کوروش دوست شنا سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز پی اس 752 با ما بودند در ادامه این برنامه‌ای که امروز در تورنتو داره انجام میشه خارج از همین محل یک تجمعی قرار هست برگزار بشه کسانی که میخوان همراه بشن با این خانواده های دادخواه و همچنین خانواده هایی که برای جرائم دیگه جنایت های دیگه جمهوری اسلامی سالهاست دادخواهی میکنن میتونن در این تجمع بیرون از این ساختمون شرکت بکنن و بار دیگه همراهی خودشون رو با خانواده های دادخواه اعلام بکنن فردا در این نشست نماینده های از دولت کانادا از کسانی که در مورد پرونده پرواز پی اس 752 به صورت خاص پیگیری میکردن هم حضور داشتن و انتظار میره که این پرونده همچنان در دیوان بین المللی دادگستری در لاه مسیر طولانی رو داشته باشه برای اینکه به اون ادالتی که خانواده ها سه و نیم سال پیگیر اون هستن دست پیدا بکنن ممنونم از تو محسا مرتزوی همکارم از محل برگزاری نشست در تورنتو با کلای توماج سالهی رپر مخالف جمهوری اسلامی خبر رسانه های حکومتی ایران درباره تغییر محکومیت توماج رو کذب محص خوندن روزا اعتماد انصاری یکی از دو وکیل آقای توماج سالهی به روزنامه شهر گفته که پرونده موکلش همچنان در جریانه و مختومه نشده و هنوز حتی به مرحله انشای رای هم نرسیده همزمان امیر رئیسیان وکیل دیگر توماج سالهی هم خواهان پاسخگویی خبرگزاری تسلیم درباره حکم این پرونده شده پیشتر خبرگزاری تسلیم نوشته بود بر اساس اخبار شنیده شده حکم اولیه اعدام آقای سالهی به دلیل آنچه تسلیم همکاری موثر خوانده به حبس تقلیل پیدا کرده او در ادامه واکنش ها به این خبر یوین ری نماینده پارلمان آلمان و از کفیلان سیاسی توماج هم گفته که با توجه به شناختی که از توماج صالحی وجود داره این خبر درست نیست و او هرگز چنین کاری نکرده آزاده بابادی دختر خاله توماج صالحی از لندن با ماسخان بابادی چقدر این گزارش تسلیم به نظرتون میتونه درست باشه چون میدونم واکنش های زیادی برانگیخته بله ببینیم هیچ حکمی به طور رسمی نه, نه به طور رسمی و نه به طور غیر رسمی نه به و نه به خانواده تو ما ابلاغ شده و این به نظر خیلی عجیب میرسه که یک رسانه سپاه بخواد حکمی رو بیان کنه که اصلا اعلام نشده در هیچ جایی چون اول باید به وکیل و به خانواده ابلاغ بشه چه بوده فکر میکنید هدفشون از چنین انتشار چنین خبری؟ ببین فکر میکنم که اینا سعی میکنن که به مرگ بگیرن که ما به تب رازی بشیم این ممکنه باشه ممکنه این باشه که بخوان به علاوه یه این رفتار بخوان ذهنیت ذهنیت جامعه ایران رو از یه بخشی حالا بخوان بیشتر اعدام کنن یا فشارها رو جای دیگه قرار بدن حواس رو پرت کنن آیا در این مدت اخیر کسی از خانواده شما با توماج در ارتباط بوده در مورد وضعیت روحیش چه میدونیم در مورد اینکه خودش پرونده رو چطوری میبینه ببینید وکیل توماش نیم ساعت وقت داشته که پیش از جلسه دو بومه دادگاه که این حکم هایی که براش یعنی اتحاماتی که به توماش وارد شده رو بهش تبیین کنه و بیان کنه اصلا اینقدر اتحام ها زیاد بوده و اینقدر وقت وکیل و موکلش کم بوده که اصلا نتونسته باش صحبت کنه میدونید که توماش معمول مل ملاقات به سختی و چند هفته یک بار فقط پدرش میتونه گهگاه و خیلی دیر بدید و خیلی با مشقت زیاد باید روزهای طولانی از دادگاهی به دادگاه دیگه بره تا بتونه یه مجوزی کوچیک بگیره تا بتونه حتی مثلا نیم ساعت یا چند دقیقه پسرش رو بگیره برای آخرین ملاقاتی که بوده ملاقات وکیلش بوده برای تبینه اتحامان که اصلا نیم ساعت بوده اصلا فرصت نشد که حتی بگه که چه اتحاماتی بهش وارد شد در مورد خود اتهاماتش هم گزارش های کمی زد و نقیز هست طرف از فساد فل ارز هست و چند اتهام دیگه میدونم که شاید همش هنوز کامل مشخص نباشه یا دست کم به بیرون درز نکرده باشه شما چه میدونید در مورد اتهاماتش؟ اتهامات بسیار زیاد بوده 
الان براتون من میشمارم اتهام مفسد فل ارز که میدونید یکی از سمین تر اتهام است اتهام مفسد فل ارز بر پایه اتهام نشر اکازی به تو مارز زده شده نشر اکازی چیه منظورشون این بوده که بازخورت های مثبتی که توییت ها و پست های تو ماج توی فضای مجازی داشته لایک هایی که خورده این رو به عنوان نشر اکازی برشه مردن و بعد گفتن چون نشر اکازی کرده مفصد فیل ارزه یکی از اتهامات دیگهش اتهام همکاری با دولت متخاصم بوده یک گفتگوی غیر رسمی و دوستانه بین تو ماج و یکی از دوستان اتفاق افتاده این گفتگو بعد ها ادیت شده و در شبکه سی بی سی کانادا پخش شده هیچ گفتگوی رسمی اتفاق نیفتاده و بعد این رو همکاری با دولت متخاصم کانادا در نظر گرفتن ببینید باید توجه داشت که خود استفاده از تصاویر یک هنرمند در یک رسانه باعث این نمیشه که بتونیم این اتحان رو به اون بزنیم که با اون دولت در همکاری داشته اتحام بعدی اگه فرصت داشته باشه من دو تایی دیگه ازا دعوت به کشتار بوده خیلی جالبه اینقدر که سند و مدرک هست توییت ها و پوست های توماج فکر نمی کنم هیچ کس دیگه اینقدر مدرک داشته باشه که حتی توماج میگه که رفتار کشتار آمیز نکنین چون طرف ما خشنه و ما اصلا تعداد اونقدر نیست که بتونیم مقابلی کنیم با این خوشونم فقط بیاید و خواستهای مدنی خودتون رو بیان کنید و این رو بارها و بارها به تکرار گفته حالا تجاهل جمهوری اسلامی رو ببینید که چشمش رو روی تمام این مدارک میبنده و میگه تو ما جوت به, به کشتار کردی. در اصل در بند 27 قانون اساسی اومده اگر شما تجمع کنید برای خواست حقوق مدنی خودتون و سلاح همراهتون نباشه این قانونیه جمهوری اسلامی داره قانون اساسی خودش رو زیر سوال میبره اتهام دیگه توهین به رهبری بوده و توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی تو ما هیچ جایی نسم خامنه ای رو برده و نسمی از خونین رو و آخرین اتهام نه, نه آخرین اتهام ولی یکی از اصلی ترین اتهامات اتهام تبلیغ علیه نظام بوده که تنها چیزی که تو ماش پذیرفته همین اتهام تبلیغ علیه نظام بوده هیچ سند و مدرک که عقل سلیم بتونه قبول کنه در مورد هیچ کدوم از اتهام های دیگه در مورد تو ماش وجود نداره ممنونم از شما آزاده بابادی دختر خاله تو ماج سالهی از لندن همطور که اشاره شد نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با موضوع سرکوب اعتراضات اخیر ایران برگزار شده در این نشست کمیته حقیقتی ها به موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و اعدام هفت معترض رو وحشتناک، عجولانه و بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات تحت شکنجه خونده این گزارش میگه حداقل 26 نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شدند و ده ها نفر هم به جرمی متهم شد متهم شدند که میتونه منجر به مجازات اعدام بشه سارا حسین عضو کمیته حقیقتی ها به سازمان ملل در این جلسه گفت وقتی مقامات جمهوری اسلامی از عفو 22 هزار نفر معترض بازداشت شده میگن نشون میده که بسیاری دیگر از شهروندان هم بازداشت یا متهم شدن در این گزارش همینطور به آزار خانواده های کشته شدگان مسموم سازی دانش آموزان دختر بازداشت زنان و پلمپ کسب و کارها به دلیل عدم رایت حجاب اجباری و لایحه جدید دولت برای حجاب اعتراض شده این کمیته در پایان گزارش گفته هنوز پاسخی از جمهوری اسلامی درباره سوالهاش دریافت نکرده رویا برومن فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند از سخنرانان در جلسه شورای حقوق بشر بود و در مصاحبه با بردی افشین همکارم گفته گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب میتونه امیدوار کننده باشه ببینید این گزارش واقعا همینجور که میگین اولیه بود و هدفش اطلاع رسانی درباره وضعیت اعتراضات و مسئله اعتراضاتی که دارن روش تحقیق میکنن به اون صورت نبود که بگه که ما شروع کردیم و یه مقدار زیادی از گزارش های ایران رو خوندیم و میخوایم وارد کشور بشیم که بتونیم تحقیقات اون ادامه بدیم ولی ایران به ما جواب پاسخ, پاسخ نداده و 
به ما اجازه ورود نداده و اینکه چه موضوعی رو توجه خواهند کرد و اینکه به هر حال این ما امیدوار هستیم که این این کمیسیون تحقیقاتش حالا چه برن ایران چه نرن با تعداد زیادی از معترضا شهود و قربانیان مصاحبه کرده باشن که بدونن حرف مردم رو شنیده باشن و حرف حکومت رو فقط نشنیده باشن و اینکه اینها به دنبال اسم ناقضان حقوق بشر هستند و این خیلی مهمه چون حتی اگر این گزارش فوری که در میاد اتفاق نیفته مستندات اینها در دادگاه قابل استناد خواهند بود و بنابراین اگر که کسی بازداشت بشه هیچ کجای دنیا مستندات اینها مورد استفاده خواهد بود برای دادستانی برای اینکه ناقضان حقوق بشر رو محکوم کنند و این تفاوتش با گزارشگر ویژه اینه که گزارشگر ویژه گزارشاش میشن تاریخی و برای ثبت وقایع ولی استناداتی که اینا جمع میکنن یه خورده جنبه حقوقی قوی تری داره و شما به عنوان نماینده از بنیاد عبدالرحمن برومن پدرتون که خوشی از قربانیان ترور جمهوری اسلامی بوده اینجا حضور داشتین شما چی قرائت کردین چه نکاتی را اشاره داشتین اینجا والا این برای من همیشه مایه امیدواری دیگه چون ما از سکوت و اینکه بیزنس ما بذاریم هر اتفاقی میفته بیفته فقط به ما اینجا کاری نداشته باشن این کشورهای اروپایی این بود سیاستشون دیگه اینجا بمب شما نذارین هر کاری میخواین با مردم خودتون بکنین خب این بر این رویه کمی تغییر کرده و نمیشه گفت که دنیا یه جای خیلی بهتر ولی به هر حال این نشون میده که دوران دوران جولان دادن جولان جولان دادن یا جول دنیا دیگه جولانگاه جمهوری اسلامی نیست به اون صورت قبل و با اینکه همه به یه صورتی نگران اعمال تروریستی و اینها هستند جلوی عدالت و پاسخگو کردن ایران رو نمیگیره دیگه یعنی تاکتیک های سابق و حتی این اخلالی که در این جلسه ایجاد کردن به جز این که کشورهایی که اصولا بی طرفن یا حامی جمهوری اسلامی ان رو عصبی بکنه و بیاداوری بکنه که اینها پاسخگو نمیخوان باشن و از هر تاکتیکی استفاده میکنن برای اینکه جلوی گزارش دادن و گزارش شنا... جلوی شناخته شدن وقایع رو بگیرن همون جور که داخل کشور میکنن با تهدید و ارعاب و زندانی کردن شهود و قربانیان اینجا سعی میکنن این کار بکنن ولی دیگه کار نمیکنه و این قضیه براشون ضرر داره در جامعه بین المللی تا منفعت ممکنه دو دقیقه وقت اضافه گرفته باشن اینجا و اخلال ایجاد کرده باشن ولی نهایتا در دراز مدت پیداست که دست و پا میزنن که چه جوری الان خودشون رو از این مخمسه در بیارن امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با مسابقه معماریان حالا این گزارش اولیه هست ولی وقتی گزارش به مراحل بعدی برسه نهایی تر بشه چقدر به قول غربی ها دندان داره برای اینکه بتونه به صورت عملی هم کاری بکنه کمیته حقیقت یا به سازمان ملل شورای حقوق بشری سازمان که از قوی ترین مکانیزم های حقوق بشری در سطح جهان هست و قطعا میتونه در دادگاه بین المللی مورد استناد قرار بگیره نحوه کاری که انجام میدن تحقیقاتی که انجام میدن نحوه مصاحبه با شاهدان و به حال زمینه حقوقی که زمینه میکنن به گزارش خودشون خیلی مهم هستش و در دادگاه های بین المللی قبلی ازش استفاده زیادی شده چیزی که به نظر من در گزارش امروز مهم بود در سازمان ملل این هستش که کمیته حقیقت یاب نشون داد که نه تنها تمرکز زیادی داره روی اون چند ماهی که این خشونت ها در بعد از کشی شدن محسا امینی اتفاق افتاد تمرکز رون داره بلکه تحولات بعد از اون رو هم مورد توجه قرار میده مثلا اشاره ای که میکنه به قانون مرتبط با جرائم مربوط به با حجاب که مثلا میخوان جرم افزایش بدن اینها به این اشاره میکنه که میتونه که منجر به بازداشت بازداشت خودسرانه زنان بشه باعث آزار اذیتشون بشه و مواردی برای من نشون میده که نه تنها تمرکز خواهد داشت برای اینکه عاملان 
جنایاتی که در اون پنج شیش ماه اتفاق افتاد رو شناسایی بکنه بلکه یک نگاه هم خواهد داشت به تحولات و موارد نقض حقوق بشر جاری در ایران یکی از نکات به نظر من برجسه و خیلی گویای صحبت های خانم ساروسین مسئله بودش که به حال ده ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی جمهوری اسلامی ناتوان بوده از اینکه یک تحقیق استاندارد و قابل قبول در خصوص دلایل مرگ ایشون در واقع انجام بده در طبق قوانین بنومنری و نرم ها و هنجارهای حقوق بشر بنومنری در واقع یکی از اصولش سرعت هست در انجام تحقیقات که ایشون هم بهش اشاره کرده هم سرعت هست هم استقرار و هم شفافیت هیچ کدوم از این عناصر رو نداشته و این موردی هستش که اتفاقا جمهوری اسلامی ادعا کرده در بین موارد متعدد که ما روی این مسئله تحقیق میکنیم و و در واقع به اطلاع بقیه میرسونیم و به نظر من تاکید کردن روی این مسئله و به حال با جزیا در خصوص این مسئله صحبت کردن خودش نمایی از در حال نگاهی هست که کمیته نسبت به وضعیت حقوق بشر ایران داره در اوج اعتراض ها به نظر می که یک اجماع بین المللی وجود داره حتی به قول خانم برومند بین کشورهایی که ممکنه کم و بیش بی‌طرف باشن به خاطر شرایط خاص ایران بالاخره یک تمرکز ویژه ای روی وضعیت ایران وجود داشت الان که به نظر میاد از اون اوج اعتراض ها کاسته شده و شرایط کمی آرام تر هست چقدر فکر میکنید که ممکنه کشورها کمتر همراهی بکنند با گزارش های این چنینی به نظر من اهمیت این موضوع وجود کمیته حقیقتیاب هست ببینید در میان کشورهای ناقض حقوق بشر در سراسر سر جهان چند تا کشور هستند که کمیته حقیقتیاب داشتن داشته باشند به همین نسبت در خصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر ببینید چند تا در کشور در دنیا هستن هستن که با گزارشگر ویژه حقوق بشر در واقع مواجه باشن و این شورا دنبال بکنه این که چنین کمیته ای وجود داره در واقع یک تیمی هستن افرادی هستن که در بالاترین سطح ممکن در سطح جهان دارن اسناد رو جمع آوری میکنن اسامی رو جمع آوری میکنن با شاهدان صحبت میکنن با خانواده های قربانیان صحبت میکنن و این مسئله ای هست که صرف نظر از اینکه انرژی سیاسی در محیط سیاسی ما پیرامونی ما چی باشه این کار خودش رو انجام میده چه حالا شش ماه طول بکشه یه سال طول بکشه دو سال طول بکشه و این کار رو انجام میده من مثلا یکی از مهمترین مسائلی هست که در این ماه گذشته اتفاق افتاد که این کمیته ایجاد شد برای همین هم هستش که مقامات جمهوری اسلامی درست هستش که در با مکانیزم های دیگه حقوق بشری سازمان ملل هم همکاری نمیکردن ولی در خصوص این نگرانی ویژه‌ای دارن چون میدونن که این یک مبنای میشه برای اقدامات بین المللی علیه افرادی که در جریان این اعتراضات مرتکب جنایت شدن، مرتکب جرم شدن، دست داشتن در بخش مختلف چه انتظامی و نظامی اطلاعاتی، چه قضایی، بنابراین از این جهت بر ما می‌بینیم که واکنش جمهوری اسلامی هم خیلی مثل واکنش های دیگه شون هستش که مثلا این کمیته عقدیاب رو سیاسی بخونن و نخوام همکاری بکنن ولی مسئله اصلی هستش که خانواده ها حضور دارن شجاعتون داشتن در طی ماه گذشته که صحبت بکنن با رسانه ها صحبت بکنن با سازمان حقوق بشر صحبت بکنن شاهدان هستن گزارش های بسیار معتبری تو توی ماه گذشته منتشر شده و اینکه جمهوری اسلامی همکاری نکنه باعث نخواهد شد که کمیته حقیقتیاب کارش افت بکنه یا اینکه به هر حال نتونه کارش انجام بده برای از این جهت هستش که بسیاری از فعالان نسبت به این روند بسیار خوشبیل هستن ممنونم امید مماریان روزنامه نگار از دیترویت کلیل نویر مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل با انتشار ویدئویی در صفحه توییترش از برگزاری نمایشگاه تبلیغاتی لباسهای زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی در محل برگزاری جلسه شورای حقوق بشر انتقاد کرد این نمایشگاه در حالی در این محل برگزار شد که همزمان در همین شورا جلسه با حضور کمیته حقیقت یا برای بررسی سرکوب مردم ایران در جریان اعتراضات در جریان خانم ها و آقایان من الان جلوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایستادم فردا این شورا قرار برای اولین بار با کمیته حقیقتیاب درباره سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری قتل محسا امینی جلسه ای داشته باشه اما نمایندگان این شورا دقیقا در محل شورا با 
با نمایشگاه تبلیغاتی عجیبی که رژیم جمهوری اسلامی اون رو ترتیب داده مواجه میشن یک نمایشگاه با عنوان هزاران داستان از لباسهای ایرانی به روایت طراحان زن ایرانی در پشت سر من هم میتونید این نمایشگاه رو ببینید لباس های زیبایی که نمایانگر فرهنگ ایرانی اما این یک تبلیغ زننده است که جمهوری اسلامی را انداخته چون این رژیم زنان رو برای نداشتن حجاب میکشه اما با گستاخی این نمایشگاه رو راه میندازه که حتی بعضی از این لباس ها رو در ایران پلیس نمیذاره زنان بپوشن خیلی باعث تاسفه این پرچم جمهوری اسلامی که کنار پرچم سازمان ملل قرار گرفته و دیروز مراسم افتتاح این نمایشگاه بوده با برپایی این نمایشگاه جمهوری اسلامی قصد داره درباره شرایط زنان ایران به شورای حقوق بشر دروغ بگه که توسط نمایندگان سوریه، چین، ونزوئلا و دیکتاتورهای دیگه حمایت بشه. دادن مجوز به این نمایشگاه یک کار کاملا غلط بوده. ایل نوئر بود مدیر اجرای دیدبان سازمان ملل. روزنامه شرق میگه فقط در دو سال گذشته 165 مورد از قتل زنان در سراسر سر کشور اتفاق افتاده یعنی به طور میانگین تقریبا هر چهار روز یک زن به دست یکی از اعضای مرد خانوادهش به قتل رسیده روزنامه شرق این آمار رو بر اساس داده های رسمی ارائه کرده در این گزارش دلایل قتل زنان به چهار دسته تقسیم شده اختلافات خانوادگی دلیل اصلی این قتل ها بوده که به کشته شدن 87 زن منجر شده 38 زن به دلیل ناموسی و ده زن به خاطر مسائل مالی به قتل رسیدن و دلیل کشته شدن سی زن دیگه هم نامشخصه شیبه اصلی زنکشی هم استفاده از اسلحه بوده 43 زن به ضرب گلوله به قتل رسیدن 40 زن با ضربات چاقو و 35 زن هم به دلیل خفگی جانشون رو از دست دادن ضربات چکش هل دادن و دلیل دیگه علت قتل سایر زنان قربانی زنکشی در ایران بوده از میان 165 زن به قتل رسیده 108 زن به دست شوهرشون کشته شدن و مابقی قربانی ها مابقی قربانی ها به دست سایر اعضای مرد خانواده همینطور چهل مورد از این قتل ها در استان تهران اتفاق افتاده که درصد زیادی از این آمار رو در بر میگیره فروغ کنانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت با ماست خانم کنانی این گزارش چه تصویری به ما میده از وضعیت امروز در ایران درود بر شما فکر میکنم بهترین تصویر برای ترسیم وضعیت حقوق زنان در ایران رو همین گزارش نشون میده ببینید ما با شرایطی طرف هستیم اگر بخوایم خیلی به آمار نپردازیم چون من دیدم به خوبی بهش اشاره کردید با شرایطی طرف هستیم که هر دلیلی پشت انگیزه های قتل و زنکشی باشه این قانون هست که در واقع مجوز رو صادر میکنه چطور میشه که یک پدری مثلا همین ماه گذشته مونا دنیا رضایی توسط پدرش کشته میشه و بعد با رضایت مادرش بعد از یک هفته آزاد میشه چطور میشه یک قانونی اینقدر ضعیف باشه که به جای اینکه حامی شهروندش باشه حالا چه میخواد زن باشه چه میخواد مرد باشه این رو بر دستان اولا خانواده قرار بده حالا چه اعدام ها رو داریم به عنوان پیامد این قضیه که بسیار پدیده دردناک و غیر انسانی هست در فضای ایران و چه پدیده های ناموسی رو اما بررسی کنید می بینید که ضعف قوانین و متاسفانه عقبه شریعت برای اونها یکی از عوامل بسیار مهم در این زمین است شما دقت کنید که ما در قوانین فقهی اسلامی جمهوری اسلامی دختر رو زن رو جز اموال پدر و بعد جز اموال شوهر داریم ضمن اینکه یک نوع حمایت ذمی اگر نه خیلی مکتوب در خود قوانین اما یک نوع حمایت زمینی از آنچه که به عنوان قتل‌های ناموسی شناخته میشه صورت میگیره به این ترتیب که اگر شما با بهانه هایی که بهانه های ناموسی شناخته میشه یک فردی رو در خانواده مشخصا یک خانومی رو به قتل برسونید خواهر فرزند یا همسر رو برای برای اون قضیه برای اون قتل پایگاه های قانونی در نظر گرفته شده که فرد رو نجات میده ضمن این که من فکر می کنم ما لازم نیست به این اشاره کنیم که در مقایسه با اون چیزی که در فضای اعتراضات ایران صورت گرفت میتونید ببینید که خیلی از معترضین که فقط و فقط در خیابان اعتراض مدنی خودشون رو نشون دادن اکامی بالای دستار گرفتن اما قالب غزرهای ناموسی بین پنج تا هشت سال حکم گرفتن و خب این یک نوع پیامی هست به کسانی که پتانسیل چنین جنایت هایی رو دارند که اگر و اگر در راستای آنچه که ما میخوام یعنی سرکوب زنان پ 
پیش برید ما از شما نه تنها به قولی حسابی پس نمیگیریم بلکه یک به گونه حمایت هم میکنیم ممنونم از شما فروغ کناری پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت یک قاضی فدرال آمریکا جو بایدن مقامات ارشد دولت او و بعضی آژانس‌های فدرال را از هر گونه ملاقات یا برقراری ارتباط با شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی و ایجاد فشار، تشویق یا الغای هر گونه حذف و یا کاهش مطالب با هدف تعدیل محتواشون من کرده. این حکم در پی شکایت دادستان‌های کل لوئیزیانا و میزوری صادر شده که میگن در ایام همگیری کووید 19 وزارتخانه‌ها و مقامات دولت آمریکا برای تعدیل مطالبی در شبکه اجتماعی که باعث تردید درباره واکسن های پیشگیری می شده با این شرکت ها بیش از حد در تماس بودن آرش قفوری تحلیلگر سیاسی اینجا همراه ماست آقای قفوری می دونم که خیلی ها اعتمالا خورسند هستن از نتیجه این دادگاه برای اینکه این اعتقاد رو دارن که دولت بیش از اندازه داشته مداخله می کرده در کار این شبکه اجتماعی ولی در این حال خیلی هم ممکنه بپرسن که چرا دادگاه باید چنین نقشی بازی کنه که به دولت بگی با کی ملاقات بکنه با کی ملاقات نکن نمیگه ملاقات نکن میگه شما حق نداری ملاقات کنی و از دولت و از شبکه اجتماعی بخوای که یک سری محدودیت هایی رو قائل بشن برخی مطالب رو حذف کنن حتی اطلاعات افرادی رو که این مطالب رو منتشر کردن به نحوی به در اختیار دولت قرار بدن برای اساس اینجا معمولا با حکم نبوده و حکم حکومتی به قول یا اکزیکیوتیو اوردر اینا که نبوده بیشتر از طریق نه. رابطه با رفیق بازی اینا بوده این بوده ببین نکن خب داستانش خیلی طولانی دیگه ما قبل از این مثلا یک کیس داشتیم ورایزن شبکه خدمات اینترنتی ورایزن که دولت اوباما این اطلاعات افراد رو گرفته بود و خیلی پنهانی به دولت داده بود که بعدش یه خیلی بحران خیلی بزرگ شد تو اینجا مسئول 2016 به بعد که بحث میس اینفورمیشن یعنی اطلاعات نادرست مطرح میشه و خب شبکه های اجتماعی هم به خاطر نقش گسترده شده به قول معروف وسط بازی بودن دولت میاد با شبک با شبکه های اجتماعی مثل مالک توییتر اینستاگرام فیسبوک اینستاگرام و یکی از شرکت متا گوگل اینا صحبت میکنه افراد نهادهای دولتی در باهاش صحبت میکنن میگن خب شما این اطلاعاتی که میاد بیرون ممکن اطلاعات نادرستی باشه دولت میگه من اینها رو برای مخالفت برای مبارزه با تروریسم برای سوء استفاده جنسی از کودکان اطلاعات نادرست زمان انتخابات و مسائل از این قبیل میگیرم اما این قاضی دوتی که این بحث رو این بحث رو مطرح کرده خب البته خود آقای قاضی دوتی خیلی معروف میشه از 2021 به بعد سر مخالفتش با واکسیناسیون کرونا و این اجباری که دولت برای واکسیناسیون کرونا داشته و بعد اون ایمیل های هانتر بایدن پسر آقای بایدن مطرح میشه که خب دولت گفت این مخالفان میگن با توییتر هماهنگ کرده بودن که اون پخش نشه برخی از مطالبش قبل از زمان انتخابات اما کل داستانی که میگه بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا دولت حق نداره که آزادی بیان محدود کنه و وقتی که شما این کارو میکنین با رسانه ها ارتباط برقرار میکنین بهشون به نحوی در معرض قدرت هم هستین اطلاعات میگیرین این باعث میشه که این اتفاق بیفته و این اتفاق نادرستی چه عواقب میتونه داشته باشه برای دولت این احتمالا میره تا دادگاه عالی ام. ما همچین موردی رو در سطح رسانه های اجتماعی نداشتیم البته خب کیس های زیادی داشتیم از چه معروف ترین 1800 یا 12 بود زمان جفرسون یعنی اول دو سه جمهور آمریکا که علیهش مطرح شده بود و در نهایت هم شاکی خصوصی برنده شد علیه دولت آمریکا در این بود که خب دولت حق نداره تو زندگی خصوصی ما دخالت کنه دیگه دولت حق نداره بیاد دقیقا متمم قانون اول ما اول قانون اساسی دقیقا همین حرفو میزنید دولت میتونه شما باهاشون صحبت کنید تو همین حکمم میگه که شما میتونین اینها رو نوتیفای کنین یعنی بهشون توجه بدین بهشون که همچین چیزایی داره میفته ولی حق ندارین که به خاطر اون یه چیزی رو مطلبی رو ور دارین اون کاری بوده که در زمان بعد از انتخابات 2020 یک سری افراد که ولی مثلا همین پرونده هانتر بایدن اینا که میگی همش در حد توصیه و یا مثلا زاکربرگ در مصاحبهش با جور روگن هم همینو میگفت دیگه میگفت اف بی آی به ما گفته که این احتمالاً یک دولت متخاصمی احتمالاً میس اینفورمیشن یا اطلاعات غلطی که روزها دارن میدن حالا مثل توییتر فیسبوک اونو کامل حذف نکرد ولی میزان کسانی که میتونستن ببینن رو کاهش داد آره دیگه خب همین کارو کرد و میدونید زمان ترامپ آقای ترامپ اصلا کلا ورداشتن توییتر آقای ترامپ رو گفت که اولی بن مدت محدود گذاشت برای آقای توییتر بعدش هم گفت که دائما باید از توییتر بره بیرون شما آیا دولت و اینو میگن که بعدا میخواین فرق داره با الزام آور شدن نه من فرق مثلا فرق فرض کنی مامور اف بی آی اینجا تو واشنگتن به من بگه که آقای ناراش قفوری مثلا مشکوک که خیال خیلی نهرش تو برنامه این فرق داره با اینکه به من بگه حق نداری آراش قفوری رو بیاری نه نه حق نداری 
دولت هم هیچ وقت نمیگه حق نداری دولت چیکار میکنه میاد باشون ارتباط برقرار میکنه ما زمان انتخابات برخی از افراد بودن که مطالبشون حذف میشد در توی شبکه های اجتماعی بعد سال 2020 افراد محافظ جمهوری خواهم بودن افرادی بودن که حالا ممکنه در اون زمان میگفتن تقلب در انتخابات معتقد بودن سر بحث های کرونا شما بعضی موقع یک مطلب ببخشید ویروس کرونا شما تو شبکه اجتماعی مطلب منتشر میکردین خود توییتر برای شما یه لیبل میزد میگفت این حرف حرف نادرسته اینا میگن این اتفاق به خاطر این نقش نقش دولت, دولت داره اتفاق افتاده به خاطر همین یا میگم حالا این مثالی که میگن اطلاعات افراد رو به ما بدین دولت مثلا اگه من تهوری های خرابکارانه دارم تو ذهنم و در شبکه اشتباه منتشر میکنم دولت از من میخواد که اطلاعات من رو در اختیار که شبکه اشتباه مثل توییتر، اینستاگرام اینا دارن در اختیار من قرار بده این چیزی که آقای این قاضی من کرده گفته که دولت هم همچین حقی رو نداره و دقیقا میگم متمم اول قانون از سیام میکنم دقیقا همین حرف میزده قاضی دوتی هم خیلی قاضی خیلی معروفیه میدونین این وقتی تایید میشه در سنا در سال 2017 تقریبا همه باش موافق بودم تونجه که من یادم یکی دو تا رعی شادم نبود یعنی بالای 95 6 نفر از افراد سناتورا سناتورای در کنگره آمریکا در سنای آمریکا باش موافق بودن چه دموکرات چه جمهوری خواه خانم فاینشتان که اون موقع رنکینگ ممبر بود نفر اول دموکرات ها و آقای کسیدی که اتفاقا از همیارت لویزیان هم از رئیس کمیته قضایی مجلس سنا یعنی هم هم باش موافق بودن قاضی خیلی معروفیه که این مطلب بود احتمالا هم باید بره تا دادگاه حالی ببینیم چی میشه پربنده جالبی ممنونم از شما رشو غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو ممنونم که بخش اول برنامه 24 رو امرایی کردید برنامه رو با تصاویری زنده از تلاویف در اسرائیل به پایان میبریم میدونید که دور تازه اعتراضات در این شهر بعد از استفای اجباری رئیس پلیس در پی فشارهای سیاسی شروع شده از او انتقاد شده بود که با معترضانی که به دلیل طرح دولت برای تغییر قوانین قضایی اسرائیل تظاهرات کرده بودند برخورد جدی نداشتند چه میبینید تصاویر زنده است از تلاویف